xin chào cả nhà xin chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ nha hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà một món ăn rất là thơm ngon bổ dưỡng việt nam món chè đó là món chè thơm đậu ngự hạt sen hương hoa bưởi nha mọi người rồi mọi người cùng vào bếp với mình nha rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có lá dứa cho các mọi người từ 100 trăm đến hai trăm để mình nấu cái mùi nước lá dứa cho thơm các bạn rồi nếu các bạn có hoa 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 bưởi hoa sen thì tốt mình không có thể mình dùng lá lá sen cũng được nha các bạn hoa nhài cũng được rồi mình có được thẹn nha các bạn được thẹn mình sử dụng là khoảng một trăm hai trăm gram các bạn rồi thêm cái hạt sen cũng vậy hai hai trăm ba trăm gram rồi ngựa cũng hai trăm ba trăm gram rồi bột hạt bột sắn dây đó năm mươi sáu mươi gram và cái tinh dầu bưởi mình cho một ít thôi tinh dầu hương hoa bưởi các bạn khoảng hai ba giọt các bạn và mình cơm dừa các bạn có cơm dừa tươi thì càng tốt nha rồi chúng ta sẽ bắt đầu nấu nha mình sẽ nấu cái đậu ngự với cái hạt sen trước cho nó mềm các bạn thì hai cái này nó định nấu rất là lâu nhất là đậu ngự các bạn đậu ngự tươi thì nấu khoảng 10 15 phút còn ngự khô mới nấu khoảng trên nửa tiếng đó. nó mới chín phút thì đậu ngự đó mình sẽ có hai cách một các bạn nấu luôn như nào chín thôi thì mình lột vỏ còn không có bạn thể nấu khoảng 50 phút đó, cho nó nóng và các bạn lột vỏ ra thì, thì nó sẽ chín lẹ hơn và mình sẽ lưu ý các bạn một điều nha là sen với lần nữa các bạn nấu đó, thì khi mình nấu xong đó, nấu chín thì các bạn đừng có sắp nhiệt quá nước lạnh nha nó sẽ bị sượng các bạn các bạn nấu xong bạn đợi khoảng 2 phút nó nguội các bạn hãy lột vỏ như động lực lột vỏ có chứ đừng sốc nhiệt qua mà nếu lạnh nó sẽ bị sượng à, mình đã thử nhiều lần rồi mình để ý mình các bạn lưu ý vấn đề này nha xe cũng vậy thì xe thì mình trước khi mình nấu á, mình cắt bỏ phần đầu đi nền đen á cho nó đẹp và nó thẩm mỹ các bạn và với lấy hai phải các bạn nhớ phải bỏ tim 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 xin nha phải rất là nắng các bạn thì mình mua loại này thì nó cả là đã bỏ sẵn nhưng mà tỷ lệ chỉ có uh, 87 tới phần trăm là nó bỏ hơn còn khoảng 10 phần trăm vẫn còn các bạn nhớ phải kiểm tra lần nữa nha này tim rất là nắng mà đã nắng được thì cũng tốt nó được thôi nhưng mà uh, cái đầu có buộc phải cắt bỏ các bạn cho nó đẹp còn các bạn nhà thì các bạn thể để nguyên cũng được người còn nếu mà ở ngoài tiệm thì sẽ cắt bỏ cho nó đẹp thì cái món chè này uh, mình không biết xuất phát từ đâu nhưng mà mình thấy cái đầu người này có thể nó xuất phát từ ở kinh thành Huế mà món này nếu mà sự nấu thì cái vị chè rất là thanh và thơm và sự đi món chè mà các bạn nấu sẽ chưa phải ăn mà bây giờ đều là nước công thu và rất là nhiều nguyên liệu nên món này mình nghĩ chắc thấy là món đãi chè tiếng vu á rất ngon bởi vì cái mùi nấu từ lá dứa nè sau đó ăn kèm với bột cái cái nước sống dây ấy mình bỏ vô để mình làm cái nước nó dưới nó sạch lại sau đó mình ăn chung với hạt sen rồi nữa và mình thêm một chút hương hoa bưởi nữa cái mùa bưởi rất là thơm nè mẹ các bạn ăn với thêm chút dừa khô sực sực nữa và đã món này mới là ăn mà nó mới thường kiện luôn vì công phu nên người nước ngoài nó không có làm đâu nên các bạn có thể xem biết này các bạn thực hành thử nha và nó ăn rất ngon các bạn đây là phẩm sau khi mình đã xử lý xong hết rồi đó nó tách bỏ mình đen và bỏ luôn cái phần tim tim sen và đây là đựng ngự mình đã ham thấp khoảng năm phút đã rút nước rồi đó bây giờ mình sẽ lột bỏ các bạn nha chỗ mình sẽ lột là đựng hai hai bữa tiếng mình cho chín hẳn thì các bạn nhớ nha mình để ngồi chứ không có sắp hiện qua món này nha sẽ rất là sượng cái đậu nữa công sức mình nấu nãy giờ mình sắp mà như mình thua luôn á đậu ngựa nó sẽ bị sợ này thì các bạn sẽ nói tốn rất nhiều thời gian gấp đôi gấp ba thời gian để các bạn làm cái này lại nó đơn giản thôi mình sắp nhiệt qua khi mà mình để nguội thì nó lát rộn nó sẽ cái vỏ sẽ bông ra mình lột nó dễ lắm thì có những cái vỏ mà nó chưa có lột lột được á cậu dính đó thì các bạn nấu lát họ nấu đó có lần hai các bạn lột xong nó sẽ tự động tách cái vỏ ra
bây giờ mình à, chuẩn bị mình à, lượt hạt sen nha các bạn hạt sen nhà mình lượt thì những cái nước hạt sen này các bạn có thể dùng à, sau khi lượt á sử dụng làm nước canh nước thích lượng nước thơm các bạn thì cái nấu cái này mình không dùng nước hạt sen tại vì mình đã có nước lá dứa nè hạt sen vô nó sẽ không còn nhiều nữa thì các bạn lột khoảng buổi ba phút nha kiểm tra coi nó chín như các bạn rồi hạt sen đã xong rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình lột cái người các bạn nãy mình còn những cái vợ là chưa lột xong á nếu mình nấu chín hạt tạ sẽ tạo bung mấy cái vỏ lên đây các bạn nhớ lưu ý nha phải lột thì nước sôi các bạn nha thì nó mới canh thì mới chính xác được và lột nó mới nhanh được các bạn thì nấu ăn là đa số tan lột bằng nước sôi mà ít ai lột bằng là nước lạnh lắm nước lạnh khi là lột xương các bạn nha để mình lấy nước cốt á lấy phần nước xương á nó lột bằng xương hầu như là nó lột từ nước sôi hết các bạn kiểm tra nha khoảng từ hai ba phút mình thấy uh, danh bài đầu tiên các bạn nha mình thì còn lâu hơn các bạn kiểm tra kỹ nha rồi bây giờ mình bà sẽ lấy lượng mình nấu uh, nước với lá dứa để mình làm cái phần uh, sốt nền các bạn nó rất chè lá dứa này các bạn có thể uh, cắt nhỏ để mình luộc cho nó mau để phần nước dưới các bạn còn lẫn được thì cái phần nước để đó nước cái phần chè thì các bạn từ một tới hai lít các bạn nào mà thích ăn gọi là ăn kiểu ở nhà thì là một lít thôi còn nếu mà đi buôn bán thì phải làm cỡ hai lít trở lên để người ta mới đợi được thì cái này mình nấu khoảng cỡ lít hai đó lít hai đó mà nếu các bạn mà nấu nước nước nhiều các bạn phải tăng cái lượng nước nhiều nha. Nãy mình nói một cái hai năm gram là như một trăm bạn nào mình sợ bị bệnh thiếu đường thì nên cho một gram một lạng á. Nếu các bạn thấy nào hai lạng trở lên hoặc là bạn nào tăng lượng nước trên hai lít thì các bạn tăng lên ba đến bốn lạng thì các bạn nha. Thì thì nó thanh thôi, nó không có nguy hiểm như là những cái hay là những kia. sau khoảng 50 phút mình nấu lá dứa thì lá dứa bắt đầu ra một thơm ngầm ngạt các bạn nguyên phòng mình ăn lên dứa là thơm luôn nằm ở xong lá dứa nguyên phòng là bảo đảm là vừa thơm mà vừa dễ chịu mà rất là thơm cũng như xong tinh dầu lá dứa <cười> rồi giờ mình chưa vớt ra thôi vớt ra xong rồi mình lọc lại cái phần nước trên một lần nữa cho nó hết dơ cạnh nha sẽ rất là nhớ đến mình hòa à, với cuộc sống nghe của mình nấu à, nấu món chè thì cái mấy lon chè mình nấu thấy món chè này là thanh nhất ngon nhất và gọi là tên sang trọng sang cảnh nhất là chè tiếng vua <cười> thì những món sau này mình nấu uh, cái uh, cấp độ sẽ nâng cao chút xíu nha nên các bạn uh, nhớ theo dõi mình nha nhưng mà anh biết sau này đó nó là sẽ nên cắt lên rồi sau khi mình lọc hết rồi giờ mà nước mình dơ rồi đó mình cạn nên mình giờ mình cho đồng hàng với mình nha này mình cho khoảng 150 đến 200 200 gram các bạn mình cho khoảng nước hơn nước hai rồi. rồi nhưng mà các bạn quan trọng các bạn định tự thì các bạn phải đến những nơi thử nha hợp với mình không và thứ hai ngọt hơn bây giờ ăn cái này các bạn nha là chè thanh không có cốt dừa hay là cái béo gì đó không có sữa gì đó mình sẽ cho cái phần bột sắn dây vào nha nhưng mà các bạn lưu ý nha bột nào bên ăn một bắp thì mình phải pha nước để mình đánh lẫn lẫn ra mình sẽ cho vào 
thì bột sáng nghi nó khác bột năng bắt một cái là hai bột kia á, các bạn trộn nước nhưng mà phải tắt bếp mới cho đổ vô còn cái bột sáng nghe bạn phải để nước nóng luôn để mình đổ vô luôn tại vì nước nóng sẽ làm bột sáng nghe nó tan ra hoàn toàn các bạn nó khác cái hai cái bột kia cho nó sẽ thơm hơn chức năng thì giống nhau để làm sệt lại thành nước nhưng bột sáng nghe này để dành cho nóng với nước chè nó hợp hơn các bạn còn hai bột hai bột kia để nấu ăn hợp hơn cái nghệ thơm mắc tiền hai hai một kia nhiều rồi mình chuẩn bị mình cho vào các bạn nha rồi phần được nó tan hoàn toàn các bạn nha bây giờ mình sẽ cho cái phần bột sáng dây nha các bạn nha phải để lửa nóng mình đổ vào luôn mình vừa đổ mình vừa khuấy đều các bạn bụng nào thôi các bạn thấy đều hết đấy khác cái là nhiệt độ này cao hơn hai kia nhiệt độ sôi là hơn trăm độ C luôn nên mình bỏ ra các bạn nhớ quan trọng không khuấy đều khuấy đều nha tại vì lúc mới đổ vô sinh đạn rất là nặng cái màu rất là đục nhưng mình khuấy càng khuấy á nhiệt độ nóng nó sẽ tan màu sẽ lãng ra ở trong lại các bạn thấy càng đẹp thấy đều lên mình có quyết đánh thì đánh đều đốt nó phải cho đều tan thành đèn xuống dây nó là bây giờ rất là thơm như bột xuống dây hòa cùng bụng nước nó dướng rất là ngon và thơm các bạn rồi nữa cùng bây giờ là mình cho những cái hạt sen ngựa vào là gần xong các bạn thấy không đơn giản nha rất là nhanh nó xuống là xong bây giờ mình chỉ cần là nêm lại cuối rồi mình cho hạ nhiệt thôi mình mình đã chín là mình cho vào luôn nha các bạn lần này mình đã nấu là thứ hai nãy nữa đó mình sẽ cho vào nó không để cùng là mình thêm một vài giọt thêm vào bữa cho nó tạo mùi hương nữa ha nhiều cái mùi mùi của cái nước cái dưới nè mùi nước sáng dây mùi bữa nó chờ cái thơm nó kìm sang chảnh mà cái mùi nó dịu dịu như nhạc nó rất là ngon lắm nha cộng với cái hạt sen mùi mùi ngữ rất tuyệt vời đúng không các bạn mình lưu ý thêm nữa là cái nhiều mũi thì cái mũi khá là mạnh nên mình chỉ cho khoảng 2 giọt 3 giọt là cùng nha không có nhiều cái mạnh nữa cái nhiều nó sẽ làm mũi các bạn rồi cho xong rồi giờ mình chỉ khói lửa là xong đúng không ạ chuẩn vị thơm ngon vị vặn ăn kèm thêm một chút nhiều sợ sợ nữa là tuyệt vời nha rồi mình chuẩn bị lên món thôi chiến chí thôi và cả nhà nha sao mình biết ngày xưa chú ăn gì hen rồi mọi người hãy thử một lần thực hành và thử một lần trải nghiệm món chè này nhé chúc mọi người có một buổi tối lãng mạn một buổi đầu tiên vui vẻ với một món món chè kết thúc buổi tiệc ác cũng chăm cho cái ngợi không gì bằng nào nhà bếp nhanh nha mọi người ơi chúc người vui vẻ và thành công với món ăn chè này nha hẹn gặp mọi người ở những clip sau hẹn bye bye yêu mọi người nhiều